他拉法加广场，他拉法加广场原本是君王的马厩及车房所在地，后由建筑师约翰奈许设计，为开放给一般大众的露天场地。在十九世纪时，这座广场逐渐改善，并新增了喷泉及雕像，借此为原本朴实无华的广场增添装饰。这整座特拉法加广场都用来纪念英国历史中最著名的传奇战役之一——特拉法加海战。当时是一八零五年，霍雷肖。纳尔逊将军率领的英国海军成功挡下了拿破仑·波拿马的海上侵略，借此让国家幸免于难。我们打败了法国，在这场战，<咳>在这场战役中，纳尔逊将军身受重伤，且在三小时后辞世。但这点无关紧要，因为他还是赢得了胜利。他打败了法国，我们打败了法国。这场战役的获胜不足以永远阻止拿破仑进犯英国的野心。然而，他后来将重心转往对付较为弱小的敌国，而他的胜利也让其帝国得以扩张。但我们还是打赢他们了。当然，我昨天吃了一根法式长棍面包，所以现在是时候继续了。有一种印象就是。法国很弱，其实有时候虽然知道拿破仑是法国人，但就不会把他跟法国的强盛连在一起。纳尔逊纪念柱，纳尔逊纪念柱是特拉法加广场的重要地标，也是对英国最受欢迎的战争英雄所至上的最高敬意。虽然一直以来大家都认为这根纪念柱有169英尺高，但根据2006年的发现，这根柱子实际上短了14英尺。总算，历史证明男人总是会对柱子的尺寸撒谎。哈哈哈。纪念柱最上方的纳尔逊雕像有18英尺高。前面朝国会大厦，而纪念柱最下方的镶板上绘有纳尔逊一生中最为人所知的事迹——圣文森特角战役、尼罗河战役、哥本哈根战役，当然也有特拉法加战役，甚至深刻描绘出他当他身受重伤的样子。纪念柱于一八四三年新建，耗资四七。呃，四万七千英镑，以现金币值来算，其造价超过三百万英镑。这英镑超大哎，哎，好贵的。纪念柱底座的狮子是在一八五八年官方委请爱德温·兰希尔爵士所雕刻的。这个选择相当奇怪，兰希尔是。备受推崇的画家，也是维多利亚女王的最爱，但她一生从来没有创作出任何雕刻作品。这件狮子在一八六七年时揭幕，一八六七年揭幕时获得不错的评价。虽然有些批评家认为这些雕像看起来更像人面，哎，狮身人面像。圣马田教堂，这座教堂的有趣名称来自两件事。圣马丁是一位罗马士兵，在寒冷的冬天冬夜里，他曾撕下一半的长袍，让好让衣不蔽体的乞丐获得温暖。在睡梦中，马丁看到了基督，其外形就是当时那位乞丐的模样，因此他快速改信基督教。而在田野这个罪词，则是当时为了让这座教堂与城市中其他为圣马丁教堂、圣马丁的教堂有所区别，所以加上去的。现今耸立的教堂是一七二一年在旧教堂遗址上建立的，这而旧教堂则是在一五四二年。由英王亨利八世下令建造的，当时的目的是为了让瘟疫患者的
，送葬队伍转向，借此远离他在白教堂区的住所。现在的教堂是由詹姆斯·吉布斯所设计，他是英国最具影响力的建筑师之一。据说英王乔治对这座教堂大为赞赏。因此，他个人提供了一百英镑给所有建筑教堂的人，是全部加起来一百英镑，不是每个人一百英镑。吉布斯喜欢这座教堂，但是没有喜欢到这种程度。不知道多少个人建造了，全部加起来一百英镑，感觉就这样分掉了，每个人一英镑之类的，可能还没有零点五。圣马田教堂离河岸街相当近，因此在十八世纪时，这座教堂十分受富裕人家或上流社会人士欢迎